የግስ ቋንቋ ደሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ካይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግዝ ቋንቋ ነው ያጠና ነው ማለት በተዛዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄንን የግዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም መተካታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ ያበላቸው በቁም ነገር ለታጠኑት ይገባል አይምሯቸው ያርፋል ህሊናቸው ጸጥ ይላል የመንፈስ ዘረፍት ያይምሮ ፎይታ ተገኙበታላችሁና በርሱ ተንክሩ ትምርቱን ለሚያስተምሩት እንደማችን በእውነት ግዝን ቋንቋ በህያውነቱ ጠብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስት ከአራማይክና ከግሪ ቋንቋዎች አንዱ ነው ሰምቻለሁኝ ተነቦልኛል መጽሐፉ ማይቻለሁኝ ያንን ደግሞ አትታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ለካ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግዝን ቋንቋ በትክክል ያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው ግዲችን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሩ እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ ለማውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዛሬው በክፍል ሰባት ትምርታችን ስለ ፊደላት ወይም ስለ ሆያት እድገት ነው የምንማረው እንግዲህ ባለፈው ስለ ፊደል سنማር ፊደል ማለት ምን እንደሆነ ፊደል ሆየ ቀለም የሚባሉት ሶስቱ አንድ ነጠላ ፊደልን እንደሚያሳዩ አይተናል ለምሳሌ ሀ ወይም ለ ወይንም መ ከሶስቱ አንዱ ፊደል ይባላል ሶስቱ ደግሞ ፊደላት ይባላሉ ስለዚህ አንድ ነጠላ ፊደል ሆየ ፊደል ወይም ቀለም ተብሎ እንደሚጠራ በደም ተነጋግረናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትምርታችን አንድ ነጠላ ፊደል ከ ከነጠላነቱ ማለትም ከአንድ ፊደል ተነስተን እስከ ታሪክ ድረስ እንዴት አድርጎ ነው አንድ ፊደል እንዴት ነው ያደገም ይሄደው የሚለው እና ያለ ስለዚህ ፊደል ሆየ ቀለም ማለት አንድ ነጠላ ፊደል የሚጠራ የሚለው ግዕዝ ነው ብለናል ፊደል የሚለው ቃል ፈደለ ጻፈ ከሚለው የግዕዝ ግስ ይወጣ ፊደል ስም ነው ስለዚህ ጽሁፍ ማለት ነው በአማርኛ ሲቀየር ነገር ግን አማርኛ እና ግዕዝ ብዙ ጊዜ ስለሚወራረሱ በግዕዝም በአማርኛም ፊደል እየተባለ ይጠራል ሆሄ ወደ አማርኛ ያደራል ሆሄ ማለት በአማርኛ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሁሉም በአማርኛም ስለሚጠሩ ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው ፊደል ሆሄ ቀለም የሚባሉት ሶስቱ ስሞች የአንድ ነጠላ ፊደል ስም እንደሆኑ ተነጋግረናል ስለዚህ አሁን ዛሬ የምናየው ከፊደል ተነስተን ከአንድ ነጠላ ፊደል ተነስተን እስከ አረፍተ ነገር በመድረስ አንድ ታላቅ መጽሐፍ ወይንም አንድ ታሪክ ሊሰራ የሚችለው እንዴት ተደርጎ ነው የሚለው ነው የምናየው ፊደል እንዴት ይያደገ ይሄዳል የሚለው ከዚያ በፊት ብዙ ሰዎች ስለ መጽሐፉን የት ማግኔት እንዳለባችሁ እንዴት እንደምታገኙት ጥያቄ ታቀርባላችሁ ነገር ግን ምን ጊዜም ቪዲዮ በመለቅ ጊዜ የት እንደሚገኝ እንዴት እንደሚገኝ እንዴት አድርገን መግዛት እንደምንችል እየተናገርኩ ነው 
እና ያን ቪዲዮን በደንብ መከታተል ማለትም እንዴት እንደሚገኝ የምናገረውን አዳምጣችሁ በዚህ አይነት መልኩ ከቻላችሁ ለታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው ግን መልሳችሁ እሱን ብትጠይቁኝ ምንም ትርጉም ላይ ሰጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እኔ በሚኖርበት አካባቢ የምትኖሩ ማለትም በሰሜን አሜሪካ የምትኖሩ በካናዳ የምትኖሩ ከኔ በአካል መግዛት ትችላላችሁ ወይንም በኢትዮጵያውያን ሱቆች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት መጻፉ ይገኛል ወይንም አማዞን ላይ ኦንላይን መግዛት ይችላል አውሮፓ ወይም አረብ ሀገር እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ወደ ኢትዮጵያ ተልኮላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ገስተው ወደናንተ ሊልኩላችሁ የሚችሉ ቤተሰቦች ካሏችሁ እኔ ወደ ኢትዮጵያ ለልክላችሁ ይችላል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ እ ከእኔ ጋር በስልክ መሆነ በኢሜል ትገናኛላችሁ በግሌ ልክላችኋለሁ ማለት ነው መላኪያውንና ዋጋውን ተከፍላላችሁ በባንክ ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዚያ በፖስታ ልክላችኋለሁ ግን ይሄ ውድ ነው ሊወደድልባችሁ ይችላል ማለት ነው እና የሚገኘው በዚህ አይነት መልኩ ብቻ ነው አንደኛ ከኔ መግዛት ከኢትዮጵያውያን ሱቆችና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናት በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ታገኙታላችሁ ኦንላይን ላይ በአማዞን መግዛት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርደር ማድረግ ስለዚህ የመጽሐፉን የምታገኙበት መንገድ በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ወደ ትምርታችን እንሄዳለን ስለዚህ አሁን ለተነጋገር ነው ዛሬ ምንማረው ክፍል ሰባት ነው ክፍል ሰባት ከመጽሐፋችን ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ከሚለው መጽሐፍ ገጽ 22 ላይ ይገኛል ገጽ 22 ላይ ስለዚህ ሆሄ ፊደል ቀለም ማለት አንድ ነጠላ ፊደል ነው ብለናል ለምሳሌ አሁን እዚ ሆሄ ይላል ሆሄ በሚለው ከሚለው ቃል ጋር ፊደል ማለት እንችላለን ቀለም ማለት እንችላለን ስለዚህ የማን መጠሪያ ነው ማለት ነው ያሃ ሃ የሚለው አንድ ነጠላ ፊደል ፊደል ተብሎ ይጠራል ሆሄ ተብሎ ይጠራል ቀለም ተብሎ ይጠራል ሆሄ ፊደል ቀለም የሚለው ደግሞ ሲበዛ ምን ይሆናል ሆሄያት ቀለማት ፊደላት ስለዚህ ምን ጊዜ ስም ሲበዛ ከግስ ይወጣም ይሁን ዘርግስ ይሁን ወይንም ነባር ግስ ከዘርግስ ይወጣም ይሁን ወይንም ነባር ስም ሲበዛ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚበዛው ሆሄያት የመጨረሻው ፊደል ወደ ራብ ይቀየርና ትን ይጨምራል ማለት ነው ለምሳሌ ፊደል የሚለው ሲበዛ ፊደላት ይሆናል ፊደላት ላ ፊደል ል የነበረው ወደ ላ ተቀይሮ ትን ይጨምራል ማለት ነው ሆሄ የሚለው ሆሄያት ሆሄ የሚለው ትንሽ ለየት ያለ ህግ ወጥስም ነው ስለዚህ ያት የሚለውን ይጨምራል ማለት ነው ቀለም ቀለማት ም የነበረው ወደማ ይቀየርና ትን ይጨምራል ፊደል ፊደላት ቀለም ቀለማት ሆሄ ሆሄያት ስለዚህ ሆሄ ሃ ነው ብለናል አንድ ፊደል ሆሄያት ደግሞ ግ እ ዝ ግዕዝ ብለና እናነበውም ካነበብ ነው ቃል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሆሄያት የምንላቸው ወይም ፊደላት የምንላቸው ወይንም ቀለማት የምንላቸው ከሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተቆጥረው የሚነበቡ ናቸው ስለዚህ እዚ ላይ በዚህ ትምርታችን ምን ይላል ግ ነጠላ ሰረዝ አለ አክቹአሊ ድሩ ሰረዝ ነው ግ እ ዝ 
አሁን እነዚህ ቀለማት ይባላሉ ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ግ እ ቀለማት ሆያት ፊደላት ይባላሉ ስለዚህ ፊደል ሲበዛ ፊደላት ቀለማት ሆያት ሆነ ማለት ነው ምሳሌው እንደሞ እዚህ ያሳየዋቸው ግ እ ዝ እነዚህ ሶስት የምታዩአቸው ምልክቶች ወይም ፊደላት ባንድ ላይ ሲጠሩ ፊደል መሆኑ ቀርቶ ፊደላት እንላቸዋለን ወይም ቀለማት እንላቸዋለን ወይንም ሆያት እንላቸዋለን ሁሉም ስማቸው ነው ቀጥሎ አሁን ያየነው ፊደል ወደ ፊደላት ሲቀየር ነው አሁን ፊደላት ወደ ምን ይቀየራሉ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ምንን ይፈጥራሉ ቃላትን ይፈጥራሉ ስለዚህ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ ቃላትን ይፈጥራሉ ማን ነው ይቅርታ ቃልን ይፈጥራሉ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ቃልን ይፈጥራሉ ለምሳሌ ግ እ ዝ እነዚህ ሶስት ሆያት ወይም ፊደላት ወይም ቀለማት ናቸው ብለናል አንድ ላይ ምን ሆነ ግዕዝ ግዕዝ ደግሞ ምንድነው ቃል ነው ሆየ ወደ ሆያት ያድጋል ሆያት ወደ ቃል ያድጋሉ ቃል ደግሞ ይበዛ ቃል የሚለው አንድ ሲሆን ቃላት ይሆናል ማለት ነው ቃል ቃላት ምንም ያቻለው ቅድም አንድ ስም ሲበዛ የስሙ የመጨረሻው ሆየ ወይም ፊደል ወይም ቀለም ወደ ራብ ፊደል ይቀየራል ራብ የሚባለው የፊደሉ የፊደላችን አራተኛው ፊደል ነው ማለት ነው ሃግዝ ሁካብ ሂሳልስ ሃራብ አራተኛው ፊደል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተናግረ ያለው ታሁን በኋላ ትምርታችን የሚሆነው ሃለ ወይ ሁ ሂ ያን ሳይሆን ግዕዝ ራብ ሳልስ ሃምስ ሳድስ ይያልነ ነው ስለዚህ ለዚህ አንድ ቀን ራሱን የቻለ ትምርት ይኖርናል አንድ ቃል ሲበዛ የመጨረሻው የቃሉ የመጨረሻው ፊደል ወደ ራብ ይቀየርና ት የምትለውን ፊደል ይጨምራል ስለዚህ ቃል ሲበዛ ምን ይሆናል ቃላት ይሆን ፊደል ፊደላት ከዚያ ቃል ከቃል ደግሞ ሌላ ቃል ሲጨመር ቃላት ይሆናሉ ማለት ነው በዚህ ምሳሌ ላይ ቃል ግዕዝ ቃል ነው ቃላት ደግሞ ልሳን ግዕዝ ልሳነ ግዕዝ አንላቸው የተለያዩ ቃላት ስንል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ግ ማን ነው ግዕዝ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሁለተኛ ቃል ነው እነዚህም ሁለቱን ነው ቃላት የምንላቸው ከላይ ግዕዝን ቃል ብለናል ከታች ደግሞ ልሳን አልተያያዙ ምንላቸዋለን ቃላት እንላቸዋለን የተለያዩ ቃላት ናቸው የተለያዩ ቃላት ናቸው ስለዚህ ቃል ሲበዛ ቃላት ይሆናል ቃላት የምንላቸው ደግሞ ሁለት ቃል አንድ ላይ ቃላት ይሆናሉ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሌላ ቃል ነው አንድ ላይ ቃላት ይባላሉ ማለት ነው ቃላት ወደ ምን ይቀየራሉ ወደ ሐረግ ይቀየራሉ ሐረግ የሚባለው የሁለት ቃል ግንኙነት ነው የሁለት ቃል ግንኙነት ሐረግ ይባላል ማን ነው የሁለት ቃላት የሁለት ቃላት ግንኙነት ሐረግ ይባላል ለምሳሌ እዚ ላይ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሌላ ቃል ነው ልሳነ ግዕዝ ስናነባቸው ታዙ ማለት ነው ሁለት ቃላት ባንድ ላይ ሆኑ ትርጉምም አላቸው ልሳነ ግዕዝ አንድ ሐረግ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል 
ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቃላት ምን ሆኑ ሐረግ ሆኑ ማለት ነው አንድ ሐረግ ስለዚህ ሐረግ ሐረግን ፈጠሩ ማለት ነው ልሳነ ግዕዝ ሁለቱ ቃላት አንድ ሐረግ ሆኑ አሁን ሐረግ ሲበዛ ሐረጋት ይሆናል ሐረግ ሲበዛ ሐረጋት ይሆናል ስለዚህ ምን ይላል ልሳነ ግዕዝ ሐረግ ነው ከታች ደግሞ ሐረጋት የሚሆኑት እንደማናቸው ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳ ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳ እነዚህ ሁለት የተለያዩ ሐረጎች ናቸው ይቅርታ ሁለት የተለያዩ ሐረጋት ናቸው ስለዚህ ልሳነ ግዕዝ የግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው ልሳነ አዳ ማለት ደግሞ ያ አዳ ቋንቋ ማለት ነው ሐረጋት የሚባሉት ሁለት የተለያዩ ቃላት ናቸው አንድ ላይ ያልተያያዙ አሁን ከዚያ ምንድነው የሚቀጥለው ከሐረግ ቀጥሎ አረፍተ ነገር ነው የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ሐረግ አረፍተ ነገር ላይ ሆነ ይችላል አረፍተ ነገርም ሊሆን ይችላል ግን ባሁኑ ደረጃችን ለምሳሌ አሁን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳ ይሄ አሁን ያደገን ስንሄድ ራሱን የቻለ አረፍተ ነገር ነው ለምሳሌ ምን ብለን መተርጎም እንችላለን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳ የሚለውን የግዕዝ ቋንቋ ያዳም ቋንቋ ነው ብሎ መተርጎም ይችላል ያዳም ልሳነ አዳም ብሎ ከተናበበው üst ውጡ የሚባል ማሰሪያ አንቀጽ ይወጣል ይሄ አሁን ለናንተ አይሆንም በእናንተ ደረጃ ላለሰው ስለማይሆን ሐረግ አረፍተ ነገር አይደለም አሁን ባሁኑ ደረጃችን ማለት ነው ልሳነ አዳም ልሳነ ማን ነው ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም ስንል ሁለት የተለያዩ ሐረጋት ናቸው እንጂ አረፍተ ነገር ባሁኑ ደረጃችን ይሄንን አረፍተ እንደ አረፍተ ነገር መጠቀም ብንፈልግ ልሳነ ግዕዝ ወእቱ ልሳነ አዳም ያውን የግዕዝ ቋንቋ ያዳም ቋንቋ ነው ማለት ነው ወደፊት ያደግን ስነህድ በትምርቱ እየበሰልን ስነህድ ግን በደንብ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ስናውቅ ወይም ስላማረኛም ቢሆን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም ማለት ባሁኑ ደረጃችን አረፍተ ነገር አይደለም ሐረጋት ይባላል እዚ ላይ ያልነገርኳችሁ ለምሳሌ አንድ ሆሄ አንድ ሆሄ አንድ ነው ምንም አረፍተ ነገር መስራት አይችልም ብለናል አንድ አንድ ሆሄ ያት ግን አረፍተ ነገር ሊሰሩ ለምሳሌ አሁን ና በአማርኛ ና አንድ ሆሄ ነው ወይ ማንድ ፊደል ነው ወይ ማንድ ሆየ ነው ወይ ማንድ ቀለም ነው እና የነ አራተኛው ፊደል ነው ራብ ነው ነገር ግን አረፍተ ነገር ነው አንድ ፊደል አረፍተ ነገር የሚሆንበትም ጊዜ አለ ይሄ ማለት ግን የተሟላ ነው ማለት አይደለም በደንብ ስለ ቋንቋ ማወቅ አለብን ይሄን ለመተንተን አንድ አረፍተ ነገር ባለቤትና አንቀጽ መኖር አለበት አረፍተ ነገር ተብሎ እንዲጠራ እና ግን አንድ ፊደል ነው በትርጉሙ ግን ምን አለ አረፍተ ነገር አንድ አረፍተ ነገር ነው ምክንያቱም ና አንቀጽ ነው ና ያለው ማን ነው እኔ ወይም ሴቷ አለቶን ትችላለች አንደኛ መደብ አነ ወይም ነህ ነው የሚለው አንደኛ መደብ ተናጋሪው አንደኛ መደብ ነው የሚነገርለት ወይም ና የተባለው ሁለተኛ መደብ ነው ስለዚህ ባለቤትም አለ አንቀጽም አለ ይሄ ግን ግልጽ የሆነ አይደለም እና ወደፊት በደረጃ ከፍያ ንስነድ ምናውቀው ነገር ነው ባጭሩ ግን አሁን ማለት ያለብን ሆሄ አንድ አንድ ሆሄ የተማውላ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ለምሳሌ እና እና እንደ ፊደል ነው ግን ወደዚህ እና ማለት ነው ተንቀሳቀስና እና እንደ ማለት ነው እሺ ወደ ኋላ መለስኳችሁ ሆሄ ወይም ፊደል ፊደላት ይሆናል ሲያድግ ማለት ነው ፊደላት ቃል 
ይሆናሉ ቃላት ማን ነው ቃል ቃላት ይሆናሉ ቃላት ሐረግ ሐረግ ሐረጋት ይባላሉ ከዚያ ደግሞ አረፍተ ነገር አሁን የተደረሰ አሁን ሙሉ ትርጉም ያለው ቋንቋ ላይ ድረስ ማለት ነው ሙሉ ትርጉም ያለው ቋንቋ ላይ ድረስ ነው ማለት ነው ሙሉ ትርጉም ያለው የንግግር ክፍል ላይ ድረስ ነው ማለት ነው በሌላ አባላ አረፍተ ነገር የሚባለው አረፍተ ነገር ማለት ቢያንስ ሁለት ነገሮችን ያያዘ ነው ማለት ነው አንቀጽ ወይ ማሰሪያ እና ባለቤት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት እና ያረፍተ ነገሩ ማሰሪያ መኖር አለባችሁ አረፍተ ነገር የሚባለው እነዚህ ሁለቱን ያያዘ መሆን አለበት ባለቤትና አንቀጽ ያለው መሆን አለበት አንደ አረፍተ ነገር ብዙ ሊሆን ይችላል ባለቤት ሊኖረው ይችላል አንቀጽ ሊኖረው ይችላል ተሳቢ ወይም ዳይሬክት ኦብጀክት ሊኖረው ይችላል ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ሊኖረው ይችላል ማለትም ቀጥታ ተሳቢ ቀጥታ ያልሆነ ተሳቢ ማለት ነው አገባብ ሊኖረው ይችላል ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል ነገር ግን ቢያንስ አረፍተ ነገር ለመባል ሁለት ነገሮችን ማያዝ አለበት ምንና ምን ማሰሪያ አንቀጽና ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ስለዚህ በዚህ ምሳሌያችን አረፍተ ነገር ብለን ያስቀምጥ ነው ምንድነው አረፍተ ነገር አረፍተ ነገር የሚል አለ ከሱ በታች አነ እቤ አነ እቤ አነ ማለት እኔ ማለት ነው እኔ ምንድነኝ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ ማለት ነው እዚህ ማለት አልኩ ማለት ነው ተናገር አልኩ ወይም እላለሁም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አነ እዚህ ስም እኔ ተናገር ማለት ነው አነ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው እዚህ ማለት ደግሞ ያረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ነው አነ የሚለው በእንግሊዘኛ ሰብጀክት የሚለው ነው ማለት ባለቤት እዚህ ደግሞ verb ነው ማሰሪያ አንቀጽ እኔ እላለሁ ወይም አልኩ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ቢያንስ ማሰሪያ አንቀጽና ባለቤት ሊኖረው ይገባል ለወደፊቱ የንግግር ክፍሎች ብለን سنጀምር ከዚያ በኋላ ይሄ በሰፊ እየደጋግም ነው የምናየው ነገር ነው አረፍተ ነገር ወደ ምን ይበዛ ወደ አረፍተ ነገራት ዋናው የዛሬው ትምርታችን ግን ስለ አረፍተ ነገር ስለ አረፍተ ነገራት ስለ ማሰሪያ አንቀጽ ስለ ባለቤት ለማስረዳት አይደለም የዛሬው ትምርታችን ዋናው ነጥቡ አንድ ነጠላ ፊደል እንዴት ያደገ መጥቶ እስከ ታላቅ ታሪክ ድረስ ይደርሳል እስከ አንድ መጽሐፍ ድረስ የሚሆነው እንዴት ነው ድገቱ የሚለው ነው ሆሄ ሆሄያት ቃል ቃላት ሐረግ ሐረጋት አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ከዚያ በኋላ ታሪክ ወይም መጽሐፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር አይተናል አነ እቤ አረፍተ ነገር ባለቤትና አንቀጽ ሊኖረው ይገባል አረፍተ ነገራት ያው ሲበዙ ነው ማለት ነው አረፍተ ነገር ሲበዛ አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ይሆናል አረፍተ ነገር አንድ አረፍተ ነገር ነው ብለናል አረፍተ ነገራት ማለት ደግሞ ከአንድ በላይ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ አረፍተ ነገራት ይባላል አንድ አምድ ወይም አንድ ገጽ ብዙ አረፍተ ነገራት ሊኖሩት ይችላሉ በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ አረፍተ ነገራት ሊኖሩ ይችላሉ እነዚያንም ሁለቱንም ሶስቱንም ከዚያም በላይ የሆነውን አረፍተ ነገራት እንለዋለን ማለት እዚህ አከፍ ያለ ሲሄድ መጥሪያ ያለው ዞሮ ዞሮ ባሆኑ ደረጃችን ግን አረፍተ ነገር ሲባል ያረፍተ ነገር በዚህት ስለሆነ ከሁለትና ከዚያ በላይ ይሆኑ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምሳሌ አነ እቤ ልሳነ ግዕዝ ወእቱ ልሳነ አዳም ወሄዋን ወአምላኩም ልሳነ ግዕዝ 
ያአዳምና የህዋን ያአምላካቸው ቋንቋ ነው ማለት ነው የያአዳም የህዋንና ያአምላካቸው ቋንቋ ነው በሌላ አባባ አዳምና ህዋን ከአምላካቸው ጋር የሚግባቡበት ቋንቋ ነው ማለት ነው ያው በጸሎት ከአምላካችን ጋር የምንግባባው ጸሎት ከፈጣሪ ጋር የመግባቢያ ቋንቋ ነው እና ያ ማለት ነው እዚህ ጋር ጽሁፉ ማለት ነው ከዚያ ቀጥሎ አረፍተ ነገራት ሲበዙ ምን ይሆናሉ ታሪክ ታሪክ ምን ይሆናል ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ያ አረፍተ ነገራት ክምችት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ያ ቃላት የሚያድጉት ለማጠቃለል ይሃል አንድ ሆይ ወይም አንድ ፊደል ወይንም አንድ ቀለም ከአንድነት ማለት ከአንድ ፊደል ተነስቶ እስከ መጽሐፍ ድረስ እንዴት እንደሚدرس ነው ያየን በአረፍ ተነገር በአንድ አረፍ ተነገር አንድ ታሪክ ልንጽፍ ይችላል አንድ ታሪክ ለን የተሟላ ታሪክ መናገር ይችላል ለምሳሌ ምንድነው ያልኳችሁ ልሳነ ግእዝ ወእቱ ልሳነ አዳም ወህዋን ወአምላኩም ያውን አረፍተ ነገራት ናቸው ያ አረፍተ ነገራት ክምችት ነው ታሪክም ነው መጻፍም ሊሆን ይችላል አንድ አረፍተ ነገር ይሄ መጻፍ ብዙ ገጽ ስላለው አይደለም አንድ ገጽ የተሟላ አረፍተ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ከ ፊደል ወይም ከሆሄ ወይም ከአንድ ነጠላ ፊደል ነጠላ ሆሄ ወይም ነጠላ ቀለም ተነስተን እስከ ታሪክ ድረስ እስከ መጽሐፍ ድረስ ደርሳ ነግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሆሄያት ውጤት ነው ማለት ነው የፊደል የፊደላት የቃል የቃላት የሐረግ የሐረጋት ያረፍተ ነገር ያረፍተ ነገራት የታሪክ ውጤት ነው ማለት ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከአንድ ሆሄ ከአንድ ፊደል ተነስተን እስከ ሙሉ ታሪክ ድረስ እንዴት አድርገን ነው ምንደርሳው የሚለው ነው በሌላ አባባል እንዴት እየበዛ እንደሚሄድ ቃል ወይም ሆሄ እንዴት እንደሚበዛ ይተናል ሆሄ ሆሄያት ከዚያ ከሆሄያት ቀጥሎ ምን ይሆናል ቃል ቃላት ከቃላት ቀጥሎ ምን ይሆናል ሐረግ ሐረጋት ከሐረጋት ቀጥሎ አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ከዚያ በኋላ ታሪክ ከዚያ መጽሐፍ መጽሐፍት ማንኛውም ስነ ጽሁፍ የሚያድገው በዚያ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ክፍል ስምንት ትምህርታችን ስለ ግዕዝ ቁጥሮች ሆነ ምናልባት እስከ 100 ያሉትን ቁጥሮች ባሆኑ ደረጃችን እስከ 100 ያሉትን የግዕዝ ቁጥሮች እናጠናለን በክፍል ስምንት ማለት ነው ክፍል 9 እና ክፍል 10 የምዕራፍ 1 ማጠቃለያ ነው ማለትም የክፍል 1 ፊደልና ቁጥር የሚለው ርዕስ ማጠቃለያ ስለሆነ በ በመራፍ 1 ያየናቸውን መልመጃዎች ማለት እንድትሰሩ ያዘዝኳችሁን መልመጃዎች የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ምን ጊዜም አንድ ምዕራፍ سنጨርስ በመራፍ ውስጥ ያሉትን መልመጃዎችና ጥያቄዎች እንትን ከልሰናቸውን ሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 1 የሚጠቃለለው በ በአስር ክፍሎች ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ክፍል ሰባት ነው የሚቀጥሉት ሶስት ክፍሎች የሚቀጥለው ስምንት ስለ ቁጥር ነው ምንማረው እና ክፍል 9 እና ክፍል 10 መልመጃዎችን ነው ምናየው ከዚያ በኋላ ወደ ምዕራፍ ሁለት እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ ምዕራፍ ሁለት ቁልፍ የሆነ ትምህርት ነው ምዕራፍ 2 ምንድነው 
የንግግር ክፍሎች የሚለው ነው ያ ትልቁ ራስ ነው ካንደበታችን የሚወጣው ነገር ሁሉ የምናይበት ነው ካንደበታችን የሚወጣው ማንኛውም ቃል ማንኛውም ነገር ሁሉ በንግግር ክፍሎች ውስጥ የተጠቃለለ ነው ስለዚህ የትኛው አነጋገራችን ከየትኛው ይመደባል ስለ ባለቤት ስለ አንቀጽ ስለ ቅጽል ስለ ረዳት ድስ የምናይበት ነው ማለት ባጠቃላይ ስለ ንግግር ክፍሎች የምናይበት ነው ማለት ነው ምዕራፍ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድልን የግዝ ቋንቋ ደሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግዝ ቋንቋ ነው ያጠና ነው ማለት በተዛሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄንን የግዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም መተካታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ ያበላቸው በቁም ነገር ለታጠኑት ይገባል አይምሮአቸው ያርፋል ህሊናቸው ጸጥ ይላል የመንፈስ ረፍት ያይምሮ ፎታ ታገኙበት አላችሁና በርሱ ተንክሩ ትምርቱን ለሚያስተምሩት እንደማችን በእውነት ግዝም ቋንቋ በህያውነቱ ተጠብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስት ከአራማይክና ከግሪ ቋንቋዎች አንዱ ነው ሰምቻለሁኝ ተነቦልኛል መጽሐፉ ማይቻለሁኝ ያንን ደሞ አትታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ለካ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግዝን ቋንቋ በትክክል ያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው ግዲችን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዝ ቋንቋ መግቢያ ብሩ ነውና በብሩ በኩል ገብተን ምስጢሩ አንድ እናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳ